老钱啊，坐吧。啊，好。我跟你讲啊，这地方非常安全，哎、你呢不用担心。明天我跟徐一鸣出去看一看，我们俩想办法把你给送出城去。啊，今天的事儿啊，多亏你了。哎，你看你都是自己同志，别说这么多了啊。哎，你早点休息，我回去看看。我先走了。好。哎，嗯，路上小心呐。对了，你千万不要出去乱跑啊！明天我来看你。好。嗯。跟踪我，谁把消息泄露了？不可能啊！刚才兄弟们都跟着我，一步都没离开。传下去，如果查出来谁把消息给泄露了，我饶不了他。知道。给我盯住了，万一他要出门的话，让兄弟们跟着他。嗯。然后你马上来通知我，明白吗？啊、明白。老钱跟那个人上车以后，我就跟了上去，可是跟丢了。至于他们去了哪儿，那个人是谁，我就不知道了。这就奇怪了，老钱为什么不跟我们联系呢？这里面一定有原因，带走他的人很有可能是他认识的人。不管他被谁带走了，他存在着危险呢。不管怎么样，我们都要做好应变的准备。昨天接到上级指示，接货的人已经出发了。没跟上级汇报啊，现在这个时候不能行动。来不及了，昨晚向上级汇报的时候，人就已经在路上了。好吧，我想办法，我把药运出去。不行，现在老钱没有消息，如果贸然行动，不光咱们会有危险，还会有可能连累到那批货的。那怎么办？根据目前的情况分析来看。敌人应该没有从老钱那儿得到什么有价值的线索，咱们正好可以利用这段时间，重新安排一下工作。一鸣，药品放在六十七师的仓库里，还安全吗？现在说不好了，我看，还是把药品找个安全的地方放起来。后山倒是有个地儿，把药转移送到那儿，还算是安全的。我再可以利用一下江一真，把药取出来。可以。一鸣，你还要想办法，在城外截住过来接货的通知，把他们撤离到安全的地方。后面的计划，我们再做打算。接头暗号，回头我会给你。好的。还有，电台的事情你就不用管了。我想把电台转移到江明忠的家里。现在这个情形来看，最危险的地方，就是最安全的地方。这次。咱们要格外小心，因为敌人随时都有可能行动。一旦发现任何不对，马上撤离，地点就定在后山的破庙里。如果敌人没有行动，或者老钱那儿也没有消息，咱们就约定，后天中午一起撤离。事不宜迟，分头行动吧。刚出去，这都什么时候了，你还在家睡觉？哎呦，这么早找我干嘛呀？一真，咱那批货不是搁在六十七师的仓库里吗？啊，现在人买家联系来了，咱得把货运出去。运货，好事儿啊，有钱赚不好啊，就这事儿。嗯，那你一个人不就给办了吗？我跟人约好了，还骑马呢。我先走了。不行，你跟我一块儿去
，你一个人去不就完了吗？我说你有点正形好不好？啊？你以为这做生意就那么容易呢？哦，你在家吃着喝着玩着，这生意就做成了，这钱自个儿就来了。这刚才老爷子临出门还当着我的面数落你半天呢。我爹说我什么？说你不务正业。他还问我你跟兰兰的事儿，一真，你对兰兰到底什么意思啊？我的意思是，没意思。我知道兰兰是个好姑娘，我也知道我是什么人，我更知道兰兰根本就看不上我，所以啊，我也就不为难你了啊。一真，这兰兰为什么看不上你啊？这整天去夜总会，整天喝酒，以后收敛收敛点儿。<笑>你跟谁家正经呢？哎哎，我这个人约好骑马。行了行了，你赶紧给我换衣服，咱俩去仓库。我这个人约好了骑马、啊，骑什么马？骑马，改天再骑。行了，老爷子现在都怀疑说是我把你给带坏了。走走走走走。哎呀，滚！哎，你小心点儿。慢点慢点。哎，豆哥那边，小心点啊。还惦记骑马呢？这得搬到什么时候？我实话告诉你啊，共党早晚得过江。什么他娘的狗皮笑容党国，什么他娘的党国大业，国民政府早晚得完蛋。眼下什么最挣钱啊？烟土，只要抽上那么几口，什么烦心事儿全都忘了。我保证，只要你们跟着我干，等你们二位将来去台湾的时候。箱子里面装的全是一沓沓的美国票子，那才是真家伙，嗯。行，江公子，你说怎么干就怎么干，咱就好好干。老黄，你别忘了江师长说的话，现在盯着咱们六十七师，可不是一两双眼呐。怕什么呀？大不了我脱了这身衣服，回家种地去，老死我都不想当着炮灰了。江公子，我干。我也看，这就对了。二位，等着点钱吧。啊，来，来。吃吧。啊，嗯，嗯，喝点水。嗯，嗯，外面情况怎么样？外边已经开始正式搜捕你了。嗯，但是没关系，我和徐一鸣都已经商量过了。等时局稳定了，我们会想办法送你出城的。嗯，上级已经派人来和我们接头了。什么？上级派人来了？嗯。哎呀，在这个节骨眼上，上面派人来接货很危险的。我和徐一鸣啊也是这么认为的，但是没办法，这个任务啊我们也得完成。我跟徐一鸣商量过了，由我们两个替你去和上面的人接头。嗯，这样也好，你们千万要小心呐、啊。几点结货呀、啊？今天凌晨五点钟。五点，没时间了，来不及了。不会吧？我和徐一鸣可以开车去拿货呀。就算你们俩开车过去拿货，嗯，再过到这里来，时间也不够啊。再说，那个地方啊，不是那么容易进去的。徐明让我过来问问你，那些东西到底藏在哪儿啊？徐一鸣让你来问我，货藏在什么地方？嗯、是啊。老钱，老钱，老钱，你赶紧告诉我呀，否则的话就更来不及了。这次接头的也还是子重吧？是啊。分开！你不是我们自己的同志，老钱，你说什么呢？啊！
，子重就是雪峰，雪峰就是子重，他已经牺牲了。老钱，既然你什么都知道了，那咱们两个就不兜圈子了。告诉我，这次跟你一起送药的是谁？是不是金天怀指使你们干的？是金天怀又怎么样？你告诉我，金天怀的最高领导是谁？今天还手马上通知康清风，跟他说，明天早上就见报，就说共党的老钱因为拒捕，已经被保密局的人打死了。知道。再告诉他，我呢马上通知上边，给他请功。提醒他，如果这次再办砸了，我饶不了他。嗯，您放心吧。他们来之前把这收拾一下。嗯江伯伯早。啊，怎么了这是？一大早的，谁惹您生气了？康清风这个混蛋，诚心跟我作对。哼，你看看，江都本来好好的，他非整出点事儿来。您又不是不知道，保密局那帮人就是这样，就喜欢没事找事儿。这出事儿，南京又要来人查了。哼，这回我让康清风自己跟人家解释去。老钱的事情，你们都知道了吧？我认为老钱的死有问题，有什么问题？老钱是在一所普通的民宅里出事的。那天晚上，他被那个人带走，我就是在那所民宅的附近把他们给跟丢的。这就说明，从那天晚上开始，老钱有可能一直待在那所民宅里。如果这件事情是保密局的人干的，那为什么不把老钱直接带到保密局里审问？而要把他关在一所民宅里。后来我问过刘喜才，刘喜才是行动队长，可是他对这次行动一无所知。据说是朱辉奉了上面的命令执行的。上面的命令，我怀疑是吴其人。可后来康清风为什么又跳出来？也许是因为开始。吴其人害怕康清风办砸了事，后来又把康清风推出来，让他承担责任。吴其人这么做，我想，应该是为了掩饰老钱的真正死因。那天晚上，我因为距离太远，我看不清楚接走老钱那个人的模样。但是从行为上来看，老钱不像是被那个人劫持走的。他们认识，你是说我们内部有叛徒？邓凯和老钱有过正面的接触。邓凯，你是说邓凯？可邓凯并不知道我和老钱运药的事儿啊。哎，如果真是邓凯的话，他可以直接抓我呀。如果邓凯抓了你，他如何证明他自己的清白？没有证据，咱们也不能冤枉自己的同志。敌人目前没有采取行动，这就说明他们还没有找到明确的线索。大家先别着急，冷静一下，再好好找找，一定要查出原因。
。老钱根据往返的时间，肯定我们来不及。当时距离五点还有一个小时，按照每小时四十公里的话，应该是叶生家周围。几点结婚啊？今天凌晨五点钟。五点？没时间了，来不及了。不会吧？我和徐一鸣可以开车过去拿货呀。就算你们俩开车过去拿货，嗯，再过到这里来。时间也不够啊！再说，那个地方啊，不是那么容易进去的。什么地方一般人进不去呢？以我们的身份都不容易进去，能是哪儿呢？六十七师区区仓库离叶生家这么近，叶生和江明忠的关系又那么好，再有江云珍的帮忙，那叶生的这批物资，难道就藏在六十七师的军需仓库里边？吴先生，叶生好像盯上我了。您暴露了？暴露倒不至于，如果万一暴露的话，就不是盯上那么简单了。以后你们随时要注意点，别让尾巴跟上。明白。刚才我在办公室琢磨老钱的话，那批物资很有可能在六十七室的军需仓库里面。吴先生，那个地方不好进。让康清风去查。康清风跟江明忠本来就不合，就是因为他们两个不对，所以才让康清风去查。如果江明忠不让康清风进仓库的话，就让康清风一口咬定江明忠通共有问题。所以我想，江明忠是不会刻意阻拦的。吴先生说的有道理。而且你想想，万一要是康清风……在仓库里边查出了违禁品，那江明忠肯定是难脱关系。而且，就算在仓库里什么都没查出来，江明忠也只会找康清风的麻烦，跟我们没关系。命令赵光颖，让他们的工兵把这里的工事按期。等一下，怎么？你来这里有事啊，江师长？我是奉命搜查你们六十七师的仓库。我怀疑里面有违禁物资，这是放屁！怀疑到我头上来了，啊？你们想搜查就搜查，把我江明忠当什么人了？嗯，江师长，这不是我要查的，是上面让我查的。南京方面的指示，白纸黑字。我康清风，应该不会做这样的决定吧？南京方面，不就是保密局吗？保密局算什么？那是你的上司，管不着老子。江明忠，你不要敬酒不吃吃罚酒。我告诉你
，上面早就怀疑你在仓库里面，可能有运给共产党的违禁物资。今天你要是不让我查的话，那就是通共。你才通共呢！老子清白一世，誓死效忠党国。保密局怎么样？保密局也不能随便诽谤人。哼，通不通共，你心里最清楚。你如果心里没鬼的话。为什么不让我们查呢？说一句不好听的话，今天你让我离开这里，明天上头就会让我继续来查的。好，好，康清风啊，康清风，算你狠啊，算你狠。不过咱们丑话说在前面，如果你们要是查不出什么东西来，我跟你们保密局没完。张不宽，要。保密局要搜查咱们的仓库，通知徐副官，让徐副官带他们去。康站长，请吧。请吧，走，给我搜，是。是张站长，让你的弟兄搜仔细了啊，千万不要有什么遗漏啊！哦，对了，最好把那个耗子洞也掏掏啊！<笑>你们都听到徐副官的话了吧？大家认真一点，连耗子洞也别放过！是。是站长，没有。站长，也没有。没有，没有。站长，站长，也没有。都仔细查过了，查过了。他娘的，又在耍我！哈哈哈哈哈！康站长，让你的手下再搜一遍，快！嗯嗯。康站长，怎么了刘启才，你把它装起来，回去化验一下，看看是什么东西。是。徐副官，耗子不小啊。站长，化验结果出来了，你看看，确实是黄安，共军前线急需的致伤药物。看来叶正运的是药，而不是烟土。站长，私运药品。可不是小事啊！如果是把药品运往共军前线的话，那就更不得了了。这个叶生肯定有问题。刘启才，哎，你
你马上带人把叶生给我抓回来，问个清楚。好，我这就去。哟，刘队长，干嘛呢？这是先生，刘队长他，叶老板，我说你们这是到我这儿抓人来了。嗯，叶老板，我们怀疑你跟运输违禁物资的事儿有关。我运的什么物资？你们康镇长不清楚啊？啊？哎呀，这个也许是个误会。你就跟我走一趟，别为难兄弟了，把事说清楚不就完了吗？我电话里就跟他康清风说清楚。哎哎哎哎，叶哥，哎呀，叶哥，你打电话也没有用，这不是站长的意思，是上头。上头，啊，上头是谁呀、啊？哎呦，我的亲哥耶，这都有眼睛盯着呢。你跟我走一趟，例行公事，走吧。好吧，你就别为难我了，兄弟，求你了，好吧，啊！看来我不去一趟，这事儿是没法说清楚了。是啊，啊，得，那我就跟你们走一趟。哎，走。江一真也被抓进保密局了。是啊，而且江一真肯定会说，是叶生指使他干的，那么敏感的物资，铁证如山呢、啊。那他们有什么证据能够证明那些物资就是叶生的？还需要什么证据吗？你想想，他们连江一真都敢抓，何况叶生呢？人在里面，他说什么就是什么呀。这个康清风胆子也太大了，他怎么敢明目张胆的跟江明忠对着干呢？就是啊，我想事情没那么简单，背后肯定会有人撑腰的。难道是吴其人？吴其人，对，吴其人这个人心狠手辣，而且疑心特别重。吴其人肯定没有弄清楚，他俩谁是共产党？吴其人善多疑。哎，如果我们找到一个不利于叶生的证据，也许吴其人就会认为叶生是被陷害的。对呀、啊，他们会认为金廷怀不会干这种蠢事。要不然，咱们派人给叶兰送钱，反其道而行之。吴、嗯、先生，我都照您的吩咐做了，把叶生和江一真都带来了。好极了，先审问江一真。如果江一真指定是叶生让他干的，就把叶生也抓起来。我知道了。吴先生，那个怎么？您看，审问叶生的事，我就不出面了吧？干嘛？你害怕？怕他把你帮他走私古董的事情说出来是吗？您都知道了，吴先生，您听我解释。我不想听您解释，没工夫听。这件事情我并不感兴趣。早点审问吧，小姐，放心吧，少爷不会有事儿的。怎么没事儿啊？我都跟他说了八百遍了，让他不要和那帮人鬼混，他怎么就不听我的呀？他，小姐。你们是？你是叶兰小姐吧？我是。我们是你哥哥叶生的朋友，请保重。康清风，你你什么意思？坐下。老实点，坐下。快把我放了！哼哼，江公子，你犯了事儿，拍拍屁股就想走，好像不太可能吧？哼，我犯了什么事儿了？我告诉你
，你这么对我，我爹绝对不会饶你。就是江市长来了，他也得说清楚才能走。你这是什么意思？那批物资夹带着运往沦陷区的药品，你知不知道？沦陷区，药品，通共可是要杀头的。不是，你说的这些我根本都不知道。我我只不过是想给自己弄俩钱花花。哦，对了，那些货是叶生的，你们应该去问他。<笑>这就对了。叶兰，这么晚了，你干嘛在大门口站着？陈如姐，刚才有人给我哥送钱，说是他朋友。你看这钱。送钱？谁送的？我不知道，我也没见过他。我刚追出来人就不见了。你说，这事不会跟我哥被抓有关系吧？有这个可能啊！你想，不认识的人，这夜里头莫名其妙的送来一笔钱。肯定有关系，那那他不会害我哥吧？那我们现在怎么办啊？这钱收还是不收啊？哎呀，我看这钱得交给保密局，让他们去调查到底是谁送的，说不定还能救你哥呢。行，我明天就去送。请吧，江市长。江市长，江市长，你来的正好。怎么回事？你问他。嗯，江市长，叶生身上有很多嫌疑还没有洗清。我有什么嫌疑？不管什么嫌疑，江义珍也在这儿吗？先把他们人放了。江市长，我看叶生有很多事在瞒着你。你知道那个船上装的是什么吗？我不管船上装的是什么，就是鸦片，也先把人放了。<笑>要是鸦片就好了。这是他送往沦陷区的违禁药品，是黄安。江市长，我跟义珍一直做着正经生意，你说我们有多少个脑袋敢干出这种事儿啊？从来不敢沾这种药品的。我说康站长，我叶生平时对你可是好吃好喝的啊，你这是闹了哪出啊？啊，你不调查清楚就把我给抓来，你这你什么意思啊？我只是奉命办事，我也有我的难处。啊。药品要运到什么地方去？我跟你说了多少遍了，我做的是正经生意，从来没遇过什么药品。这肯定是有人陷害。江市长，哼，这是铁的证据，我们已经化验出来了，就是黄安。什么铁证？什么黄安硫磺的？我跟你讲，这事跟我一点关系都没有。镇长哼，我现在有更好的证据了，把他带进来，把人带进来。带我到这儿干嘛呀？你干嘛呀你？叶兰，叶兰，这跟我妹妹有什么关系？哥，怎么回事？叶兰小姐，这个信封是不是有人送到你们家里，说是你哥哥的东西？怎么了？你哑巴了？我不知道啊。哎，你敢说你不知道啊？干什么？啊、干什么太放肆了啊！回去。刘启才，把叶小姐带下去。是，康清风，你要是敢让我妹妹……没事没事。叶兰，我在这儿，你哥哥没事，你先离开这儿，回去吧。
叶生，这个信封怎么解释啊？共党为什么给你这么多钱？你凭什么说这是共党给我送的钱呢？啊？那送钱的人脑门上写的都是共党，人在哪儿呢？你要把这个人给我叫来，我跟他当面对质一下。这肯定是有人陷害我吧？故意把钱送到我家里。哼哼，康庆峰，这不会是你陷害我的吧？你故意诬陷我、陷害我，是不是？咱俩以前关系可是一直不错的，你干嘛要对我这样？你什么居心呢？你，野生，你就招了吧。是谁指使你干的？那些药品运到什么地方去了？我跟你说什么？我招？我说了多少遍了，这药品跟我一点关系都没有。你就编吧，我现在有这么多的证据，你就编吧。你们先等我一下。吴先生，怎么了？有问题。什么问题啊？你想想看，以金廷怀的做事风格，这个时候，他怎么可能还给叶兰送钱呢？这个时候给叶兰送钱，那是哼，嫌叶生死的太慢了。嗯，是。哦，那药材的事儿怎么解释啊？那一船的东西，有可能是叶生的，也有可能是别人的。你怀疑江一真？不会吧？你怎么敢肯定啊？共党的特务。平常不会装扮成花花公子似的下三滥的。那我们放了江一真，继续扣押叶生。这为什么呀？我只是个建议。你是江作战站长，最后还是你决定。江市长，你可以把江公子带走，叶生还得留在这儿。嗯，嗯，这样也好。江市长，是我带着义珍一块做生意的，出了事儿没必要让他跟着受连累，我一个人承担就行了。您放心，有你在，他们还不敢把我怎么样。嗯，好。康站长，叶生说什么听到了吧？哼，叶先生把我们当成什么人了？你放心，我会想办法的。这里。到底怎么回事？我真的不知道，是是叶生拉着我做生意，我以为有钱赚，所以我这……混蛋！叶生叫你干你就干啊！你自己的脑子呢？你自己的脑子呢？爹爹，你饶了我吧！我我真不知道，肯定是那叶生把那药放在货里才运出去的。真的吗？啊？你肯定吗？我我我你是亲眼看见叶生运的吗？那反正不是我，不是他，还能是谁呀？思念停留在梦里，像风雨，像留给我带不走的记忆。思念总是停留在雨季，是浪漫，是逃避，是默默的哭泣。思念停留
在梦里，很清晰，想靠近，却在无奈中离去。思念总是停留在雨季，像泪水淋湿我所有记忆。多少欢笑值得你回忆？只为今夜将成为明。